ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു അനദർ എക്സൈറ്റിംഗ് വീഡിയോ ഫ്രം അജ്മൽസ് ക്ലാസ് റൂം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് 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 സ്റ്റുഡൻസ് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് നീ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ റാങ്ക്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർ എന്തായിരിക്കും ഇത്തവണത്തെ കട്ട് ഓഫ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബോർഡറിലാണുള്ളത് എനിക്ക് ഇത്തവണ എം ബി ബി എസ് സീറ്റ് കിട്ടുമോ കിട്ടില്ലേ എന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു നമ്മൾ പൊതുവെ പ്രഡിക്ഷൻ ആണല്ലോ കാര്യമായി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇതിനെനിക്ക് ആദ്യമേ ഡിസ്ക്ലൈമർ പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത ആ പ്രഡിക്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു എന്നാൽ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി റാങ്ക് പ്രഡിക്ഷനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഈ കട്ട് ഓഫ് പ്രഡിക്ഷൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്തു പരമാവധി എന്നാൽ കഴിയുന്ന ഡാറ്റ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അസസ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ദിസ് ക്യാൻ ഗോ റോങ് അഗെയിൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡിസ്ക്ലൈമർ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ദിസ് ക്യാൻ ഗോ റോങ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഐ പ്രേ ദിസ് ഗോസ് റോങ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡിക്ഷൻ തെറ്റായിരിക്കണേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഓക്കെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് തെറ്റാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് രണ്ട് തെറ്റാവണേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് തെറ്റാവുന്നതാണ് എനിക്കിവിടെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം മൂന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന പ്രഡിക്ഷൻസ് തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണത് കാരണം ഈ പ്രഡിക്ഷൻ കുറച്ച് പ്രയാസകരമാണ് കുറെ സ്റ്റുഡൻസിനെങ്കിലും പ്രയാസകരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇത് ആ പ്രയാസങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളതും എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക ദർ ബി എ ലോട്ട് ഓഫ് ലോട്ട് ഓഫ് യൂസ്ഫുൾ തിങ്സ് ടു യു ആൻഡ് Uh, subscribe the channel if you haven't done that yet so welcome to this video need 2021 kerala mbbs last rank prediction so ആദ്യമായി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കൗൺസിലിംഗ് ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ടയിലോട്ടുള്ള കൗൺസിലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ ആളുകളും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ടയിലോട്ടുള്ള കൗൺസിലിങ്ങുകളുടെ ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ടയിലെ കൗൺസിലിങ്ങിലോട്ട് പോവുക കുറെ ആളുകൾ ബേസിക്കലി നല്ല റാങ്ക് ഉള്ളവർ അവർ ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ടയിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സീറ്റ് കേരളത്തിൽ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ജിപ്സ് ജിപ്മർ എയിംസ് അത്തരം കോളേജസിലോട്ട് പോകും അതുമല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജസിലോട്ട് കുറെ ആളുകളൊക്കെ പോകും ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സീറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ സീറ്റ് മാട്രിക്സ് കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് സീറ്റ്സ് അറൗണ്ട് ആണ് ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ടയിൽ കണ്ടത് ഓക്കെ ജിപ്മർ എയിംസ് ഒക്കെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഈസ് അറൗണ്ട് ഇനി ജിപ്മർ എയിംസ് കൂട്ടിയാലും അറൌണ്ട് അതേ സീറ്റാണ് ഉണ്ടാവുക കാരണം വലിയൊരു സീറ്റ് അവിടെ ആഡപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഈസ് അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ കീ പോയിന്റ് ഹിയർ ആറായിരം സീറ്റുകളിലോട്ട് ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ആയി വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇരട്ടിയുടെ വീണ്ടും ഒരു ഒന്നര ഇരട്ടിയാണ് ആറായിരം ആണെങ്കിൽ ഒന്നര ഇരട്ടിയാണ് ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതിന് കാരണം കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ അത് കേരളത്തിലാവട്ടെ അല്ലാതെ ആവട്ടെ അവര് സ്റ്റേറ്റ് കോട്ടയിൽ ഒപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ കാരണം എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് കോട്ടയിൽ ഒപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് അടുത്തുള്ള കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനാണ് എവരി വൺ നോസ് ദാറ്റ് നൗ ലാസ്റ്റ് ഇയർ മോർ ദാൻ ടു തൗസൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം കേരള വാസ് അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റാങ്ക് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റാങ്കിന്റെ അറൗണ്ട് ആയിട്ട് അറൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ഞാൻ എന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസിന്റെ ഒരു ലോജിക്ക് കൂടി പറയാണ് ഞാൻ ഇത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിലുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ പ്രഡിക്ഷൻസ് അല്ലാതെ തന്നെ തെറ്റാൻ ഒരുപാട് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ എന്റെ ഒരു അസസ്മെന്റ് നടത്താണ് ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ എന്നുള്ളതിനേക്കാളും നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഒരു അനാലിസിസ് ഓർ അസസ്മെന്റ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ സിക്സ് തൗ
ആവറേജ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ കേരളം പോലത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലും ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും പോവുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ അറൌണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ നമ്പർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ നമ്പർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് എവിടെ പോയി ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ടയിൽ പോയി എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി ഈ വർഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഈ വർഷം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് 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 പറഞ്ഞതുപോലെ പതിനയ്യായിരത്തിൽ രണ്ടായിരം സ്റ്റുഡൻസ് കേരളത്തിൽ നിന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിൽ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് വൺ വൺ ടു എയ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ടയിൽ പോകുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറയും റൈറ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ടയിൽ പോകുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറയും അപ്പൊ ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ടയിൽ പോകുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് ആവറേജ് എടുക്കുകയാണ് ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് ഈ ഒരു റാങ്കിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഞാൻ മുമ്പ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു റിസർവേഷൻ ഇതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ സീറ്റ് മാട്രിക്സിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് വന്നില്ലെങ്കിൽ അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സീറ്റ് മാട്രിക്സ് കുറച്ച് കൂടിയാലും ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ അറൌണ്ട് തൗസൻഡ് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് കേരള സ്റ്റുഡൻസ് ആണുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് കഴിഞ്ഞ തവണ പോലെ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ടയിൽ ഒപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അറൌണ്ട് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് നാനൂറ്റി അൻപത് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ടയിൽ പോകുക കഴിഞ്ഞ തവണ ഇത് എണ്ണൂറായിരുന്നു ഈ തവണ അത് നാനൂറ്റി അൻപത് ആയി കുറയും അതായത് മുന്നൂറ്റി അൻപത് സ്റ്റുഡൻസ് ലെസ് മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം സ്റ്റുഡൻസിന് കഴിഞ്ഞ തവണ ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ടയിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് പോലെ ഇത്തവണ എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല ഓൺ എ നാഷണൽ ആവറേജ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ ആ മുന്നൂറ്റി അൻപത് സ്റ്റുഡൻസ് എവിടേക്കാണ് വരിക ടോപ്പ് റാങ്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മുന്നൂറ്റി അൻപത് സ്റ്റുഡൻസ് കേരള അലോട്ട്മെന്റിലോട്ട് വരും കേരള സിയുടെ എൻട്രൻസ് കമ്മീഷണറുടെ അലോട്ട്മെന്റിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത് സീറ്റുകൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത് സീറ്റുകൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ മുന്നൂറ്റി അൻപത് സീറ്റുകൾ ഇത്തവണത്തെ അലോട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ലാസ്റ്റ് റാങ്കിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറയും മുന്നൂറ്റി അൻപത് സീറ്റുകൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് ലോജിക്കലായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാം മുന്നൂറ്റി അൻപത് സീറ്റുകൾ ഇത്തവണ എക്സ്ട്രാ പോകും കഴിഞ്ഞ തവണത്തേത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ കട്ട് ഓഫുകൾ നമ്മുടെ റാങ്ക് കട്ട് ഓഫുകൾ താഴോട്ട് വരാൻ പോവുകയാണ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ബേസിക് മെസ്സേജ് നൗ ഇതിനെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം എന്നുള്ളത് എന്റെ പ്രഡിക്ഷൻസ് എങ്ങനെ തെറ്റിക്കാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം അതുവരെ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അത് എല്ലാവരും കേൾക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റാങ്ക് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോളേജ് കിട്ടുമെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളത് കേൾക്കണം നൗ ട്വന്റി ട്വന്റിയിലെ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റില് ഗവൺമെന്റ് സീറ്റിൽ വൺ ഫൈവ് നയൻ നയൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അത് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷനിൽ ത്രീ വൺ ടു നയൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈഴവ ടു ടു എയ്റ്റ് വൺ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മുസ്ലിംസ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ടു സീറോ സെവൻ സെവൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒരുപാട് ഈഴവ മുസ്ലിം റിസർവേഷൻ ഉള്ള ബാക്കി റിസർവേഷൻസ് ഞാൻ അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാം എടുത്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ആണ് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ മേജർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എടുത്താണ് ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ ഒരു ഏകദേശ റേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മേജർ റിസർവേഷൻ ടെൻ പെർസെന്റ് നയൻ വരുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഞാൻ എടുത്തത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റിൽ വൺ ഫൈവ് നയൻ നയൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് വന്നത് ഈഴവ ടു ടു എയ്റ്റ് വൺ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഗോട്ട് ഇൻ തേർഡ് കോളം റൈറ്റ് ടു ടു എയ്റ്റ് വണ്ണിൽ മുന്നൂറ് ഈഴവ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ കാറ്റഗറി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ അതൊക്കെ അക്യൂറേറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ അതൊന്നും പ്രഡിക്ഷൻ അല്ല ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈഴവ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അതിൽ കയറിയത് മുസ്ലിം സ്റ്റുഡൻസ് ടു സീറോ സെവൻ സെവനി
ഈഴവാസ് ആയിരിക്കും അതായത് മുൻ ആ ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ടയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന ഇത്തവണ പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന കേരള സ്റ്റുഡൻസിൽ ഒരു വൺ സീറോ ഫൈവ് മുസ്ലിംസ് ആയിരിക്കും ഒരു ഫോർട്ടി സിക്സ് ഈഴവായിരിക്കും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ േക്കാൾ മുസ്ലിം റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ കട്ട് ഓഫ് എത്ര കുറയും മുസ്ലിം കാറ്റഗറി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വൺ സീറോ ഫൈവ് കുറയും വൺ സീറോ ഫൈവ് താഴോട്ട് വരും ഈഴവ കട്ട് ഓഫ് വെച്ചിട്ട് റാങ്ക് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ചെണ്ണം താഴോട്ട് വരും ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അറൌണ്ട് ബാക്കി ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് അറൌണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ്ട്രാ വരാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റിൽ തന്നെ കുറെ മുസ്ലിംസ് ഉണ്ടാവും ഈഴവാസ് ഉണ്ടാവും മറ്റു പല കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെട്ടവരുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്റെ ഒരു വിലയത്തിൽ പ്രകാരം അറൌണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും താഴോട്ട് വരാനുള്ള നല്ലൊരു സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ആ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ തന്നെ കുറെ മുസ്ലിംസ് ഈഴവാസം ഒക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഒരു കട്ട് ഓഫ് എന്റെ ഒരു പ്രഡിക്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് കട്ട് ഓഫ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് തൗസൻഡ് ഫൈവ് നയൻറ്റി നയനിൽ അറൗണ്ട് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡോ അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഒരു തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വരെയൊക്കെ പോവാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് ഈഴവാസിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് കട്ട് ഓഫ് റാങ്ക് ഓക്കെ അതായിരുന്നു ടു ടു എയ്റ്റ് വൺ സംതിങ് വന്നത് അത് ഇത്തവണ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ ഡിഫറൻസ് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു കേരള റാങ്ക് ഞാൻ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ നയൻ ആണ് കണ്ടത് വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ നയൻ മുസ്ലിംസിൽ അറൌണ്ട് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് കഴിഞ്ഞ തവണ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത നമ്പർ ഓഫ് മുസ്ലിംസ് എങ്കിൽ ഇത്തവണ വൺ സീറോ ഫൈവ് ഇതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ആയി അത് മാറും അതിന്റെ അവരുടെ കേരള റാങ്ക് ഫൈവ് ഫോർട്ടി കാറ്റഗറി റാങ്ക് വരുന്ന ആളുടെ കേരള റാങ്ക് അറൗണ്ട് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡും തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ആയിട്ട് ആരുടെ കട്ട് ഓഫ്സ് മാറും ഈഴവ മുസ്ലിം കാറ്റഗറീസിന്റെ കട്ട് ഓഫ് മാറും അതിന് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രീസ് മറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് അറൌണ്ട് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിലോട്ട് പോകും വളരെ വേദനയോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രഡിക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ഞാൻ തെറ്റായി പോകട്ടെ എന്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സ് വരട്ടെ ഇവിടെ വേറെ പല പല ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ തവണ ഒ ബി സി ട്വന്റി സെവൻ പെർസെന്റേജ് റിസർവേഷൻ വരുന്നു ബട്ട് ഓവറോൾ റിസർവേഷൻ വലിയൊരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ഞാൻ മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നടത്തിയിരുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതേപോലെ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഇ ഡബ്ല്യു എസിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് അവ്യക്തത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തവണ ടെൻ പെർസെന്റേജ് വരുന്നു അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ ആവും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വലിയൊരു ധാരണ കിട്ടിയിട്ടില്ല സോ വി നീഡ് ടു വെയിറ്റ് ആൻഡ് സി ബട്ട് ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രീസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് വേറെയും ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു വളരെ മേജർ എന്തെന്ന കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ രണ്ട് കൂട്ടരോടും കൂടി ഈ പരീ ഈ നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ നല്ല റാങ്ക് വാങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോർഡറിൽ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് താഴെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരോടുമായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് യു ക്യാൻ പ്രൂവ് മീ റോങ് യു ക്യാൻ പ്രൂവ് മീ റോങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കല്ല എന്നെ തെറ്റിക്കണം ഞാൻ എന്റെ പ്രൊഡിക്ഷൻസ് തെറ്റാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വെല്ലുവിളിക്കല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഐ വിൽ ബി ഹാപ്പി ടു റോങ് ദിസ് ടൈം എന്റെ പ്രഡിക്ഷൻസ് ഇത്തവണ തെറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം കാരണം അതിനർത്ഥം കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് എം ബി ബി എസ് കിട്ടും അവരുടെ ഡ്രീം ആയിട്ടുള്ള ഒരു എം ബി ബി എസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഐ പ്രേ ദാറ്റ് മൈ പ്രൊഡിക്ഷൻസ് ഗെറ്റ് റോങ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രൊഡിക്ഷൻസ് റോങ് ആവണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആൻഡ് യു ക്യാൻ പ്രൂവ് മി റോങ് ഓക്കെ യു ക്യാൻ പ്രൂവ് മി റോങ് ആൻഡ് ഹൗ ഹൗ ഇതിൽ
നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ നല്ല റാങ്ക് കിട്ടിയ ആളുകൾ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും എന്ത് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി നിങ്ങള് ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് പോകണമെങ്കിൽ പോവാം ഞാൻ പോവാൻ റെഡിയാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി പഠിക്കാൻ ഞാൻ റെഡിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി കർണാടകയിലെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോയി പഠിക്കാൻ റെഡിയാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി ഇത് നമുക്ക് സെൽഫായിട്ട് എടുക്കാവുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഇത് എല്ലാവരും ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് കാരണം ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹാർഡ് ബ്രേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് മെസ്സേജ് ചെയ്യും സർ ഞാൻ റിപ്പീറ്ററാണ് റീ റിപ്പീറ്ററാണ് സൂപ്പർ റിപ്പീറ്ററാണ് ഇനിയൊക്കെ സൂപ്പർ റിപ്പീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രഷറൊക്കെ ആളുകൾ താങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവരുടെ ഒക്കെ ഡ്രീം ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു പാഷൻ ആണ് എങ്കിലും ഒരു എം ബി ബി എസ് സീറ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ആ സീറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥനയിലും പ്രയത്നത്തിലുമാണ് ആ ആളുകളൊക്കെ അപ്പൊ അവർക്കൊരു സീറ്റ് കേരളത്തിലെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൺ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സീറ്റിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ അവർ പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് പോയി അവരെത്തിപ്പെടും ഇത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റോങ് ആയിട്ട് തോന്നാം ഞങ്ങൾ തമിഴ്നാട് പോയിട്ട് അവര് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയി എടുക്കുക ഞാൻ കേരളത്തിന് പുറത്ത് പഠിച്ച ഒരാളാണ് ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഡിസിഷൻസ് തന്നിട്ട് ഒരുപാട് കൾച്ചറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ കൾച്ചറുകൾ പരിചയപ്പെടാൻ പുതിയ രോഗികൾ പല ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ലൈഫിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പോഷ്യർ കിട്ടും എന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവായി കാണാം അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് ഇറങ്ങിയ ആ ഈ ഒരു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്കോർ ചെയ്ത ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാലോചിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്രപ്രദേശിലോട്ടോ കർണാടകയിലോട്ടോ ഒന്ന് പോവാൻ തയ്യാറായാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലും നന്ന നല്ല ഗുണം ചെയ്യും മറ്റൊരുപാട് ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് സീറ്റ് കിട്ടാൻ അത് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ വളരെ ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇറ്റ് മേ ബി ഓവർ ദ ലിമിറ്റ്സ് ബട്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു സങ്കടം ഞാൻ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് കാണുകയാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്ത് പോകുന്നതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ചാലഞ്ച് ആയി ഏറ്റെടുക്കും ചാലഞ്ച് ഒന്നുമല്ല അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാനൊക്കെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് പഠിച്ചാണ് പക്ഷെ അതൊരു അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ദാറ്റ് നിങ്ങളൊക്കെ അതിന് മെന്റലി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഓരോ ആളുകളും അത്തരത്തിലൊരു പത്ത് ഓപ്ഷൻ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്താൽ ബിലീവ് മീ ഒരു നൂറ് കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് കുട്ടികളെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇവിടെയോട്ട് കേരളത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു എം ബി ബി എസ് സീറ്റ് മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് സീറ്റ് വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ കാരണമാകും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കാരണം ഈ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിലോട്ട് എത്തിച്ചാൽ മതി വേറെയും ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ടയിൽ ഇപ്രാവശ്യം സ്റ്റേറ്റ് കോട്ടയിലോട്ട് സീറ്റ്സ് റിവേർട്ട് ചെയ്യില്ല എല്ലാ സീറ്റ്സും ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ടയിൽ തന്നെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പൊ പരമാവധി ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ടയിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ പോകാൻ റെഡിയാണ് അവിടെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിന് അത് കേരളത്തിൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുക എന്നുള്ള ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് അജ്മൽസ് ക്ലാസ് റൂമിന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കാനുള്ളത് സോ ഐ ഹോപ്പ് ഐ വിൽ ബി റോങ് ഐ പ്രേ ഐ വി റോങ് ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു വിൽ പ്രൂവ് മി റോങ് ആൻഡ് വിൽ സി യു ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ മേ ബി വിത്ത് അനദർ ഹാപ്പി ന്യൂസ് താങ്ക്സ് ലോട്ട് ഫോർ വാച്ചിങ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ ഇഫ് യു ഹാവിൻ ഡൺ ഇറ്റ